Baik, seterusnya Masih lagi dalam uh, Topik banding basic dan peralatan secara konvensional Mereka dalam menghasilkan produk okay, Tengok, ini so contoh dia lah Secara konvensional, seperti boros gigi Perugis secara manual dan sekarang Kita ada uh, boros gigi elektrik eh, Yang menggunakan bateri dan motor Dia yang akan buat uh, Pusingan semua tu so, Tak tangan kita yang akan gerak kan So next, kita ada alat Nah, untuk kategori dalam penyimpanan data Dulu kita gunakan Tapi masih juga digunakan sekarang Penyimpanan dokumen dalam file ni Hard copy Masih ada okay, Kalau macam ni Perbezaan dia ialah um, Kalau kertas kita gunakan kos lah kan Kos yang banyak untuk printed Printing punya kos Ini Kalau yang macam ni Dalam teknologi moden Lebih mudah Mudah dibawa ke mana Kecil Senang boleh masuk dalam poket je terus Kita cucuk je dekat laptop semua dah boleh appear kita punya maklumat tetapi ha, kalau CD ni scratch ataupun pen drive ni rosak uh, maksudnya data kita pun berkemungkinan boleh hilang so masih juga applicable uh, di dalam si pernah copy ni kat sini sebab tu masa ada kertas cuma ia berat lah untuk dia bawa ke mana-mana ada pro and cons like I said think about it ok tak semua like bahan model ni very good dan tak semua teknologi conventional uh, tak bagus okay? it depends on the situation actually next kita ada kamera dulu-dulu kita gunakan filem dah keluar beli filem ni kat kedai dan dia masukkan dalam kamera kita and dia keluarkan balik pergi hantar cuci baru dapat sekeping gambar dan sekarang ni dah tak perlu pergi kedai nak cuci uh, ni tapi kita boleh ambil gambar sini and then disimpan dalam memory card masukkan dalam komputer kita boleh view dah gambar yang kita ambil tadi tu lebih pantas lebih cepat dan even you can edit that picture menggunakan software-software uh, yang tertentu seperti uh, apa ni alamak saya ingat uh, tapi ni lah banyak apps yang kita boleh edit gambar dan kita boleh print out sendiri juga daripada rumah menggunakan printer sendiri tetapi perlu menggunakan kertas yang betul lah alright Suai mudah kan? Yang ni ni adalah perkembangan teknologi. Next kita boleh ada penyapu penyapu eh, penyapu yang ni konvensional macam dekat sekolah kita masih lagi menggunakan teknologi konvensional Iaitu kita menggunakan penyapu yang kita kena sapu semua. Dan zaman sekarang ni dah ada robot mengesan dan membersih habuk secara automatik dan menggunakan bateri. So just let it be on the floor and then it will go around to search the, for the dust. So it's much easier Kita tak payah tumpukan dekat sini Kita boleh buat benda lain pula Menyimakkan masa eh Teknologi Dalam teknologi Alright next kita ada contoh Periuk Okay dulu Masih juga sekarang kan Kita memasakkan menggunakan dapur gas Ada juga di rumah Rumah teacher pun masih Menggunakan dapur gas Dan juga kita ada Memasak menggunakan periuk elektrik Tanpa dapur Tak ada dah guna api-api ni Tak payah dah kan So terus je Klik uh, Apa switch on the electric and you can use this uh, this thing and then you can boleh masak terus ha, tak ni tak perlu beli gas hanya kena make sure kena ada electric tetapi kalau keburukan dia kalau tak ada electric dekat rumah you, you tak boleh nak masak lah ha, kalau macam ni kita boleh masih ada dap uh, dapur gas ada gas make sure ada gas kita boleh masak walaupun tak ada electric like I said just now it has those pro and cons you have to think about it Okay next Dah nak final I think Okay uji minda kita Okay ni apa I want you to answer it by yourself Apakah produk yang boleh dihasilkan Menggunakan teknologi peralatan di atas Produk eh Dia tanya apakah produk Ni apa gergaji kan So produk apa yang kita boleh hasilkan Dengan menggunakan ni Bagi contoh And then apakah teknologi Peralatan terkini Yang boleh digunakan Bagi menggantikan alatan di atas You all rasa ada tak Selain gaji yang Gaji tangan ni Dengan teknologi sekarang ni uh, Ada tak uh, Mesin-mesin kompleks Gabungan mesin rangkaan Iaitu mesin kompleks Digunakan Dalam mempercepatkan kerja kita Untuk menggaji, menggaji kayu Misal kata Ada ke tak Apakah Teknologi peralatan terkini So jawab juga Hmm Okay We come to the end Which is This is the teaser for topik minggu hadapan Minggu yang ke-13 ya, Pada 31 hari bulan I think Masih lagi di quarantine So kita akan teruskan lagi video macam ni Ini adalah contoh situasi uh, Okay Teacher bagi clue je You can all read this one by your own 
ialah kita akan menjana idea adakah kita akan buat sesuatu adakah kita akan create uh, something teknologi moden teknologi mengumumkan teknologi moden so fikir-fikirkan alright so let's stop our class over here everything kita boleh discuss in the google classroom anything you want to ask me you can always put the question over there I will reply you as soon as, I'm, uh, as, soon as possible so let's have a discussion over there I hope hopefully you, all of you understand tak, tak faham boleh lagi uh, repeat semula video-video teacher daripada awal tadi alright ok I think that's all thank you everyone have a nice day Assalamualaikum